。人要活在当下，你只是追求你的爱而已。你要过得快乐，大胆的去爱，勇敢的爱。然后可以的话，全世界不管怎么样，你到最后都必须得接住你自己，去追求自己所想要的，我觉得很好，不要就是放在心里。我们在面对世界上动荡很多的事情，好好的去面对，没有什么不可以，因为现在的时代只会变得越来越自由。我觉得你只要心中的价值观是舒服的，我觉得就跟着心的感觉走，就是享受当下。我觉得这里真的好难，相信爱。这件事情还是可以，可以处理一切的困难。家人能不能够接受这件事情，给他们一点时间。人生就只有一次，那你就是好好去爱你所爱，去选择你真的觉得是你想要的，那你就去做，不要让自己后悔。真心的关爱对方，这份爱就值得被尊重，值得被祝福。没有不一样，你也不奇怪，我们都一样。人生就是一个伴，互相理解的伴。过生活的人比较重要。我觉得爱是有很多形式，不管是职业，或是性别，或是身份。这个世界上所有的人，他们对爱的感受就是非常自由自在的。是不是可以连这些标签，大家都不需要去定义它？有感觉，就就对了，不用想太多。怎么样去学习？很重要的是心灵相通。不管你在爱一个人，你还是要保持有自由的感觉。如果你能找到一段感情，是彼此之间你可以轻松做自己，他也可以轻松做他自己。我们互相喜欢的话，就是不需要在意别人的眼光。两个人能相遇在一起，其实已经不容易了。冲了啦！人生就这么短，你怎么知道明天会干嘛？不要后悔。你们彼此相信对方，跟彼此是爱着对方，那就够了。你会希望跟你所爱的人？有一个爱的结晶，同志家庭他培育出来的小朋友可以是非常身心健全，他并不会有什么什么怎么样。该怎么跟你的小孩子沟通？呃，这个社会上的疑问的时候，他们该如何的去面对？让他去认识并了解这个过程，知道自己也许跟别人不一样，但不一定比较不好。成家立业就是一件很重要的责任，祝福大家能够有个美满幸福的家庭。沟通是建立家人之间关系非常重要的一个过程，好像必须要花一点时间去调试这个这样子的状态。当你没有办法面对你爸妈的时候，你就用比较有智慧的方式，如何让他们放心跟安心。我相信自己可以做出改变。我觉得要勇敢一点，家人一定都是希望你是幸福的。我觉得这个一定是。以小孩快乐为目标，所以就是这件事情就是没什么。他快乐最重要，他幸福最重要。找到对的人最重要。对对，爱护你们身边的另一半。爱的话呢，也可以大声说出来。学习要成为彼此的支柱，不要再不祝福我们了，好不好？大家都可以活在一个更有爱的世界里面。家族有家族的价值观，个人也有个人的价值观。我们是一起在面对这些改变，我相信就会有好的结果。But I'm not sure you'd find them interesting.